今日之后，你只是我应试的一个奴隶。你到底想对我做什么？我要你从大唐消失。死没死，我说了算。你说了没用。那就得看你的本事了。你把我留在身边，就跟杨虎为患，没什么区别。等你先活下来，再替我考虑这件事情吧。草原的生存法则，只有弱肉强食。在我身后的，是被劫掠一空、又毫发无伤的朔州城；在他之后的，是绵延的群山；在之后，万里之遥是我的故土。长安，终究是回不去了。律师为国争光，此刻却沦为俘虏。李长哥，连我都替你感到有点可惜。收到统领之令，我快马加鞭赶到。统领，请吩咐。马上跟上阿什勒部，我要知道李长哥最后怎么样了。杀了他吗？如果他跟阿什勒部勾结，便杀。如果没有呢？那阿什勒部也不会留他。是。有什么消息，飞哥传输给我。下去吧。是。是我的至亲侄，都如智犬一般被杀了个干净。我生我长的地方，将我驱逐流放，我每一日都生不如死。可该做的我还是得做。等此事了结之后，你再杀我也不迟。李长哥，希望你真的能为民捐躯。近日来，各地的县衙都在暗中寻找公主的下落。嗯，可地质经中的画像，与公主都半分相似。而且公主失踪的北境四周，至今没有任何消息传来。啊，殿下
。永安公主，吉人自有天相。李淳风不都算了吗？他一定能够平安归来的。但愿如此吧。近日来，姑总是梦见小时候的乐烟和唱歌。他们两个就在花园中嬉戏。姑向他们招手，他们却看不见；姑喊他们的名字，他们也听不见，而且越跑越远。殿下近来思虑过甚，所以才会做了些奇奇怪怪的梦。殿下，我去吩咐御膳房给殿下炖一些安神养生的汤。这两个女娃。不会离姑越来越远，啊，不会的，不会的。他们还是殿下最贴心的女儿和臣子。也许现在没有消息，就是最好的消息吧。啊，就是，就是。殿下，军情急报：阿什勒部突袭北境，行军总管司马图。朔州刺史公孙衡，皆已殉职。这是何时发生的事？为何之前无人奏报？阿什勒部大军围城，边关始终无法送出战报，好都派人一路快马加鞭，折损了五匹一马，才将消息送至长安。即刻调兵收复北境，一定要将阿什勒人全数赶出关外。之后，军队原地驻扎，安抚北境百姓。是。杜兄，哎，杜兄啊，有件事要和你商量一下。哟，王兄，向来有主意的很啊，找我商量做甚？哎呀，杜兄可不要寒碜我呀。你我皆为朝臣，要有商有量才好。况且这件事，还真得请你帮个手啊。有什么事就说吧。你也知道。永安公主失踪是殿下心中最大的石头。公主的画像已经下发至各地官府，暗中访查，却不曾找到。但唯有北境，一点消息都没有。我是在担心呐。要我做什么？北京地方上那些人从来不得见公主容貌。你那义子不正好也在北境吗？虽然为假小郎君，哎。说人是他一人弄丢的，可是当时你那义子浩都不是也和公主在一起吗？所以多一个人，就多一份力。况且在你的英明教导之下，你那义子早就……说事情就说事情，别拍马屁。既然殿下将此事交给你来处理，你要安排就行了。留这小子干什么？要我说，就一刀宰了得了。我再去这边买柴对，啊，换了吧。再给我个饼，饼上。我忘了。哎，你干嘛去啊？哎，没想到能在这儿碰见你啊。其实英师啊，离朔州也不太远，靠近水源有河有树，你不会带不惯的。快吃点。哎，我告诉你啊，要不是孙特勤在意你，我才不管你死活呢。真是。哼，你那个朋友看起来很不识趣嘛。不过，我觉得你在他身上是白费力气。就他那单薄的身子，到草原上怕是撑不下去啊。不会的，你怎么知道？他是我见过求生欲最强的人。仅仅是这样，打不到他。看起来，你已经非常了解他了。可我觉得你在他那儿就是个仇敌。无所谓。
这么多年也没见你对我有这么好啊。后面那个尾巴已经跟了一路了啊！我知道，来看望十三郎的，帮我做件事。干什么？放开！我告诉你，你是我们的奴隶，让你干什么就得干什么。怎么，还不肯干活？我看你是想找死！带下去，剁了喂狗。是是，干什么？干什么？放开我！放开！走！放开！真是为屈原娘子了，陪着我们风餐露宿那么久。不委屈啊，她有着世上最好的阿姨和阿娘。朔州情况怎么样？都打听到了，阿什勒布离开了，剩下的朝廷会派人过来接管。另外，另外，你是想告诉我小主公的消息吧？小主公行刺未果，被杀了。我知道了，他呀，太烈性，过刚易折呀。如果你不要这样嘛，我猜小主公他现在还活着，还还活着。既然阿之勒损和刺史之间有约定，他就一定不会杀他，兴许。把他带去草原了，那那我们别等了，去找啊！现在草原上到处是他们的耳目，岂容你我随便进出啊？先把元娘安置妥当，试着用我们之前的情报网，看看能不能打探到消息，再做决定。或许是你最好的归宿。你怎么在这儿？应该我来问你吧。把公主弄丢这么大的事儿，太子殿下竟然没有怪罪你。我一定会找到柳岩的。我等着。这么久了，一直没回长安，是在找长歌。他怎么了？死了。怎么死的？你杀了他。你说。魏书月，你这是要替你的心上人报仇，而不顾自己的身家性命吗？我杀了你，自会以死谢罪。你以为太子殿下会为了你株连魏家吗？那你怎么还不动手？李长歌活着的时候你无能为力，现在死了你倒有了寻仇的勇气。我看
，你无非是知道李长歌一死，自然连累不了你的家族荣光。即便你要报仇，你也找错人了。我没有杀李长歌，是阿什勒布的人杀的。阿什勒布，阿什勒布拿下朔州，李长歌被俘虏，以他那刚烈的性子，你觉得他能活下来吗？跟他一起追我的人，竟然是你！今时今日起，你我恩断义绝，再无瓜葛。从此之后，我会自己走下去。乐云给了我护身符，又有何用？到头来，我一个也没。行了，李长歌已经不在了，别再让公主出事了。还有，我收到长安传信，他们让我继续留在北京寻找公主。显然，他们不信任你。我一定会比你先找到乐爷的。无所谓，我不屑跟你比。不过，我可以给你点提示。李长歌在朔州是人尽皆知的轻车都尉，如果公主在朔州，一定会留下踪迹。所以你来朔州啊，来错了昨天晚上是怎么回事？为什么给我戴上头套之后打晕我？干嘛不杀了我？昨天晚上已经有一个奴隶替你去死了，带下去，躲了喂狗。是是。放开我！走！放开我！走！快走！是乐损到底唱的哪出戏？我也没看懂他。要换做是我，我早就没耐心了。你这个奴隶已经是在挑战英师士兵的底线了，不让你吃点苦，你还真不知道厉害。细皮嫩肉的，不知道带回来干什么的野丫头啊，堂堂冥府都不认识。冥府，我有事相求。不难，不知规矩。冥府还有公务要办，让开。冥府，您是云州的父母官，小女若不是有急事相求，也不会如此冒昧。哎，去去去，要深渊去击鼓啊！哎，你有何事要禀啊？您听我说。我的身份不便说出口，但若您方便的话，能否帮我设法带个消息到长安或是洛阳？你什么身份呐、啊？我乃永安公主，我甚与侍从失散，呈现之后便一路逃到此地。冥府，若您能助我返京，陛下一定会重重有赏的。嗯，你。可有凭证啊？凭证
，失散时，并未带任何信物。可，可我真的是公主，是阿翁亲封的。哦，那你可有宫中随身的物件？宫中的做工一看便知。都被抢走了。你是从哪知道的消息啊？倒是灵通的紧，朝廷倒是下了密令，暗中寻访一位公主。可是你说你是，你就是啊！我就知道阿姨会派人找我。明府，我真的是公主，你相信我是真的。哎、明府，求求你帮我带个小姐到洛阳，冒充公主，暗律正我真的是公主、哎，拿下。是是。明府，明。你为何不信我？愣着干什么呢？拿下！哎，罢了，让他去吧，也是个饥不择食的可怜人。当下乱得紧，这几日新刺史就要到了，我哪有功夫理会这个难民呢？哎，哎，小心啊！你要是有力气没有地方花，就出去跑几圈。哎，我真的是百思不得其解，你到底要怎么对那个十四郎？好不容易救出那个十四郎，现在却又对他不管不顾，任人欺辱。现在真的是越来越诡异了。我越关心他，他就会越痛苦。与其让他恨自己，不如就让他恨我吧。你果然很诡异啊！是不是他给你下什么蛊了？要不我找巫医给你看看吧。我看你也想去清马粪。清清什么马粪啊？我好歹也是英师的军师，你能不能给我留点面子？他必须得靠自己的力量，在英师中站住脚。我总会有看不见的时候。不就是一个头脑聪明点的中原人吗？值得你这么对他吗？我看他。一点都不感激你，我不用他感激，我只希望他能活下去。特勤，军师，您吩咐我盯着的那个奴隶，晕倒了。为了朔州心力交瘁，一路上不吃不喝，我看是不想活了。怎么？怕我对你做什么？我对你这样的女人不感兴趣。你怎么？当初在河边救你的时候就知道了。我看你想瞒，根本就懒得揭穿。你一直都在耍我。随你怎么想。特勤，这是你要的药和……巫医说你忧思成疾，气血亏虚。你若不想死的话，就把药给吃了。吃药。第十四，我没有想到你竟然这般软弱
，说周柏兴安然无恙，我已然履行了我的承诺。现在轮到你了，你别忘了，你的命是我的。真是可笑，你叫一个中原人来给你效力，不如早点杀了我。省得日后追悔莫及。我再说最后一次，把药吃了。你只会用这种方法解决问题吗？那也好过我如今忍辱偷生的生活。既然我的命都在你手上，何必要这样羞辱我？羞辱我？我只是不想让你这么轻易就死了。你是死了，我劝你还是设法给我活下去。哪怕是为了有朝一日能够杀了我，有朝一日能替公孙恒报仇。报仇？是啊，报仇。公孙恒的仇，朔州军民的仇，你难道忘了吗？可笑公孙恒，竟想将后事托付给你这种懦夫。若我是你，我就想方设法在阴师立稳脚跟，不惜一切代价夺取对方的信任，再伺机而动，一起绝杀。你若真的想对得起他，就给我咬紧牙关活下去。能将朔州城全城百姓的性命托付给大唐的郡主，于我而言也是善终了。这城中上万户人家，我不能辜负他们，我却要辜负我的妻女。活着醒来才是最艰难的。这。走，哎，别去那儿了。刚从那边过来，燕儿不在那里。去左边，去云城。在下奉太子殿下教令，前来寻找公主，需要借你的人用吗？郎君有何吩咐？尽管说便是。马上安排人手到所有留命安置点，寻找画上这个女子。是。啊！这这这这，你见过她？她在哪儿？那娘子通篇没有一件能够证明自己身份的物件，下官以为她是个难民，就把她打发走了。绝地三尺也要把她给我找出来！是是。
。哟，陈娘子，干嘛去啊？逛逛。走了。哎，你这绣的太次了，得好好绣才能挣钱。行了，知道了，知道了。香大嫂。这香卖的怎么样啊？挺好的呀。哎呀，你还得多烧点香才行。哟，哎，今儿出摊了。对对对，给我来仨。您那儿那么多人，三个怎么分呢？胡扯，他们有饭吃就不错了，还想吃胡麻饼？你赶紧的，老娘饿了。哎，好嘞，您稍等啊。哦，多着呢，看这个。这儿不是善堂，上别处讨吃食去。我有钱，我想买饼、哎。瞧你把小娘子吓的，三文钱一个啊！小娘子可别嫌贵，这兵荒马乱的，吃食啊，在哪儿都这个价。哎，您的饼。哎呦，小娘子，这光天化日的，你不会为了个饼？哎哎哎，小小娘子，我可是正经人家啊，三文钱一个饼。别的我可不换，不是我，我怕有人抢了去，才把荷包放在了最里层。啊，好好好，嗯，一看就不会你工，什么呀？这荷包绣的真丑。我觉得这荷包是天底下最好看的荷包。嘿，好嘞，稍等啊。来，您的饼。多谢。哎，好。哎。对不住，对不住，对不住，不碍事。先头吃过比这更脏的，小弟若是不嫌弃，分你一半。我分你吃，我我没有恶意的。哟，这年头啊，人善被人欺，小娘子还不赶紧瞧瞧自己的荷包，还想着分他吃食呢，怕不是个傻子吧？我的荷包，我的荷包，站住！站住！我的荷包，我的荷包，站住！站住！还我，钱你可以拿走。哦，对了，拿，这个、给你。这么丑啊！这是个什么？我为了做这个手都扎破了，你还嫌丑？那算了，不给你。嗯、丑是丑了点，不过我喜欢。张哥，你在哪儿？画像上这女的，见过没有？没有。哎，有没有见过这女的？没有。画像中这女的有没有见过呀？没见过。有没有见过？哎，这特别见过。你？没见过。这是，这是要抓我？哎！你，站住！追！站住！站住！站住！站住！别跑！快追！
你钱丢了，跟着我做甚呢？他们要抓我，犯什么事儿了你？我什么事儿也没犯，他们说我假扮公主。你说你假扮什么不好？小娘子，你怕真是个傻子吧？我没有假扮公主，我这。开门！开门！来了来了，敲过来都赔嘛！这大白天的，着急胡聊什么呀？敲我门是要买布吗？我们在追捕一个姑娘，看到她从这条街走过，可有见过呀？就是画中这人。嗯，哎，见过见过。呃，这姑娘啊，早前在街市被小偷偷了钱袋，追着小偷朝南跑了。关爷，这小娘子犯什么事儿了？可别是什么江洋大盗啊！我们这儿可够不安生的了。走。那边也没有。我说关爷，都说了没有。你说我这脂肪还得做生意呢，你这一队人马在这儿左搜右查的，这影响多不好。哎，行了，下次见到这个人，记得通知我们。一定一定。走。你还挺聪明啊，知道躲水缸里。多谢娘子，我还以为娘子不愿救我。行了行了，看你呢也不像是什么坏人。这官府啊也真是够闲的，假冒公主就假冒公主呗，至于吗？娘子，我不是假冒的，我真的是公主。行行行，你是公主也好，主公也好，我这儿忙着呢，你赶紧走吧。娘子，我我若此刻出去，定是死定了。我求求你，你让我多待一日吧，我求你了。行行行，那赶紧回屋换个衣裳吧，别生病赖我这儿了。多谢娘子。真是广袤无垠呢。孙玉丽大娘，奶酪子可还有？记得给我多留一点。有有有，你一会儿去大娘的帐篷，管够吃。<笑>哥姐，你给我们准备礼物了吗？有，每个人都有礼物。开罗，<笑>哥姐，这药材都晒干了，我送过来了。你看看怎么样？嗯，还可以。那，小姐，你看，自己拿吧。哇，礼物！我想要这个，这个好，你看，我看看。阿叔，我的奖励呢？我的奖励呢？我的奖励呢？站好，站好，站好，站好，站好，站好，闭上眼睛，闭上眼睛，闭上眼睛。嗯嗯嗯。哈哈哈哈哈！我的呢，阿我的呢？我只有一只小马。哎，好，能够的我给你。给我，阿姨，阿阿阿姨，二叔，阿姨你不许耍赖，阿姨，二叔，给我吧，二叔，你答应我的，哎。
。来，我给你。啊，不错。真好玩。哎，你不是很会踢蹴鞠吗？这给你。把球借给我们玩吧。走了，哎，你慢点。我替他们把礼物拿回去吧，拿好。那你帮他拿过去吧。今年的月钱也太少了，张娘子你就知足吧，咱们好歹还有份活计，不至于饿死，算是不错了。说的也是，这机器是不是越来越难使了？是啊。哟，柴娘子，终于肯再招工了哈。路上捡的，待一晚上就走。见过各位娘子。哎呦，看什么看？看什么看？赶紧干活了。嗯，这小娘子长得可真俊啊！啊，哎，她刚才醒的那是个什么礼啊？不知道啊，瞧着还挺好看的。就是啊，见过各位娘子。哎呀，不是这样的，是这样的。哎，谁说的？就是她学那样。你呢，就在这儿挤一挤，明儿可得赶紧走啊。我这儿不养闲人的，多谢娘子，日后我定会报答你的。那我谢谢你了啊。明日我该怎么办？听清楚，小夏，夏瓜皇后，公公知道，他他找找丢了。你跟我说没找到也就算了，找丢了是什么意思？我,我们在街上，看看到一个相似的女子，不过被被被他跑了。什么相似女子？怎么就跑了？老老君，我们会继续找。不过公主她她她她是有脚的呀，她现在是不是还在云中？也。也未知啊！你还敢推卸责任？啊，是是是，我们再去找。明日我去找。滚！滚！燕儿，你在哪儿？时间，在不同时间。